Adel Heath Bernstein es un personaje que apareció por primera vez en KOF 2003, siendo uno de los jefes principales del juego, además de ser un subjefe en KOF 11. Junto con su hermana Rose, son los dos únicos hijos de Rugal. Los creadores del juego han dicho que junto con Ash, él es el otro protagonista de la saga, pero durante la última entrega, KOF 13, su papel quedó en segundo plano, al no tener una participación relevante en el desenlace de este arco argumental y limitándose únicamente a breves apariciones dentro del modo historia. Al inicio de la saga de Ash en KOF 2003, Adelheid y su hermana Rose cuentan con un dirigible llamado Sky Noah. Debido a su clara posición económica, esto no puede ser más que un capricho por parte de alguno de ellos para simular el portaaviones que tenía su padre. En los eventos finales de KOF 2003 y por diversos motivos de la historia, Adel confronta a Likari Team, se enfrenta a ellos por órdenes de su hermana, que sin saberlo, está siendo manipulada por la misteriosa habilidad de Botan, una de los integrantes del desconocido hasta ese entonces grupo de los de la Tierra Distante. Una vez que Adelheid es derrotado, muestra su orgullo como peleador e ignora las órdenes de su hermana, quien le pide que siga peleando hasta derrotar a sus rivales. Él le explica que sus adversarios lucharon con dignidad y reconoce su derrota, lo cual perturba a su hermana, quien termina accediendo por orden de su hermano. En KOF 11, en una charla pacífica con Hader, este le explica el verdadero legado de su padre y los actos criminales que cometió, así como sus actos perversos con el fin de apoderarse del poder de Orochi. Una vez enterado de todo ello y reconociendo el verdadero pasado de su padre, cambia su actitud radicalmente y decide apoyar a Likari Team como informante de la organización. En su final, Adelheid comienza a rechazar las ideas de su hermana, pues se da cuenta de que algo en ella está cambiando y él no pretende seguir su juego. Sin embargo, Adelheid no está al tanto de que su hermana está siendo manipulada por Botan, pues de este modo los de la tierra distante disponen de los recursos de la familia Bernstein para seguir organizando los torneos. En KOF 13, en la versión casera del juego, se revela más de la cooperación de Adelheid con Hadron, mientras intenta ayudar a las fuerzas especiales Ikari para detener los planes de los de la Tierra Distante, a la vez que utiliza sus propios recursos para obtener información. A lo largo de los eventos del torneo, Adelheid hace frente a las decisiones de su hermana, muy a su pesar, pues ella sigue actuando bajo la influencia de sus enemigos. En determinado momento, Ash aparece ante él, para hacerle ver que algo anda mal con su hermana y que debería investigar más a detalle las instalaciones del torneo. Consternado por sus palabras, Adelheid acude a su nave, la Sky Noah, para analizar los planos de construcción del estadio, momento en que se da cuenta de que existen instalaciones subterráneas creadas por sus enemigos con el fin de revivir a Yamata no Orochi. Rápidamente informa a Hadron sobre los planes del enemigo y este moviliza a sus hombres para que acudan a investigar los terrenos. Cuando todo acabó y Saiki fue derrotado, las cadenas que ataban a Rose se rompieron. Rose perdió toda la fuerza de su cuerpo y se derrumbó. Antes de que pudiera golpearse contra el suelo, Adelheid logró atraparla entre sus brazos. No fue solo un reflejo, si actuaba un instante después no habría sido capaz de atraparla. Adelheid se dio cuenta de que, de alguna manera, sabía que Rose iba a colapsar en ese preciso momento. Recordó que algo estaba a punto de suceder. Rose estuvo involucrada, se convirtió en la marioneta de alguien. Adelheid sabía quién era. Como intentó recordar frenéticamente una sensación de tristeza, comenzó a crecer en su interior. Hay espacios en blanco en su memoria. Empezó a olvidar lo que estaba tratando de recordar. Adelheid se sintió mareado, su conciencia desaparecía. Se dio cuenta de que era por eso que Rose colapsó y centró sus esfuerzos en simplemente abrazarla, proteger a Rose como su hermano mayor. Ese era su papel. Nunca cambiaría sin importar las adversidades. Al final, su memoria desapareció por completo, pero tuvo una gran sensación de plenitud porque Adelheid logró proteger a su hermana Rose. Y así fue como perdió los recuerdos tras la desaparición de Ash. Tras terminar la batalla con los de la Tierra Distante, se desconoce si tanto Adelheid como su hermana Rose volverán a patrocinar nuevos torneos, o si seguirán envueltos en futuros combates. El estilo de pelea de Adelheid es muy similar al de su padre, lo que puede significar que fue entrenado por él. A diferencia de él, sus movimientos son más rápidos y más eficaces de encadenar. 
mostrando una superioridad técnica a la de Rugal y por lo tanto podemos entender que superará la fuerza de su padre. Por otro lado, sus movimientos son significativamente más débiles, pero esto puede deberse a su joven edad. En cuanto a su personalidad, a diferencia de su padre, es un honorable peleador que se sabe comportar como un gran deportista. Lo anterior queda demostrado cuando es derrotado en COP 2003 y decide no cobrar venganza contra los Ikari Warriors. También demuestra ser una persona sabia al aceptar quizá con dolor la verdad sobre las acciones de su padre cuando le son relatadas por Hader. Muy bien, ya hemos echado un vistazo a quién es Adelheid. Empecemos con su ficha de personaje. Adelheid Bernstein, edad en Cop, desconocido. Fecha de nacimiento, 15 de febrero. Se desconoce el año. Peso, 74 kilogramos. Altura, 1,83 metro Tipo de sangre, O. Nacionalidad, desconocido. Actores de voz. Macacete, ok. KOF 2003 Disponibilidad Desbloqueable Es el segundo jefe final del juego Equipo Sin equipo KOF 11 Disponibilidad Desbloqueable Equipo Sin equipo 5 crucidades de Adelheid 1 Adelheid junto a Antonov Es el único jefe que no es malvado Que tenga alguna meta O ambición que amenace al mundo 2. Adelheid es un nombre femenino en alemán. 3. Adelheid Bernstein y Rock Howard heredaron el poder negativo de sus padres. Sin embargo, tienen una personalidad totalmente diferente al de ellos. Giz y Rugal eran los malvados, pero sus hijos Rock y Adelheid son de buen corazón. 4. Adelheid tiene un artwork rechazado en KOF 2003 y KOF 13. 5. Tiene un cameo en KOF Maximum Impact 2 y KOF Maximum Impact Regulation A. No hay datos curiosos para Adelheid, ya que todos son completamente desconocidos oficialmente. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba. Suscríbete si quieres ver más videos así. Te invito a ver la lista de reproducción con todas las fichas de personajes de KOF. Eso ha sido todo por ahora. Se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima!